ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் கிளாஸ் டென் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கான ட்ரிக்னாமெண்ட்ரி புக் அவுட் கொஸ்டின்ஸ் பார்க்க போகிறோம் டேன் தீட்டா ப்ளஸ் கார்ட் தீட்டாஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் அப்படின்னா ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் டேன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் கார்ட் ஸ்கொயர் வேல்யூ கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது ரொம்ப சிம்பிள் இதில் வந்து யூஸ்வலாக என்ன மிஸ்டேக் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஸ்கொயர் அண்ட் புத் சேர் எடுத்துகிட்டு ஹோல் ஸ்கொயர் போடாமல் இண்டிவிஜுவலாக ஸ்கொயர் போட்டுறீங்க அப்படி போட முடியாது ஸோ இதுதான் கிவன் இப்போ ஸ்கொயர் டேம் கேட்டிருக்காங்கன்னா ஸ்கொயர் ஆன் போத் சைட் ரெண்டு பக்கமும் ஸ்கொயர் பண்ண போகிறோம் ஸ்கொயர் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஓவராலாக தான் ஸ்கொயர் போடணும் தனித்தனியாக ஸ்கொயர் போடவே முடியாது ஸோ இது வந்து டேன் தீட்டா ப்ளஸ் கார்ட் தீட்டா அதை ஹோல் ஸ்கொயர்னு எழுதணும் இந்த பக்கம் வந்து ஃபைவ் ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கோங்க இதை பார்த்தா ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் மாதிரி இருக்குது ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயரோட ஃபார்முலா ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏ பி அப்படின்றது தான் பேசிக் ஃபார்முலா இப்போ ஏ வர இடத்துலலாம் டேன் தீட்டா பி வர இடத்துலலாம் கார்ட் தீட்டா போட போகிறோம் ஸோ அப்ளை பண்ணிடலாம் ஸோ டேன் ஸ்கொயர் தீட்டா ப்ளஸ் கார்ட் ஸ்கொயர் தீட்டா ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு டேன் தீட்டா கார்ட் தீட்டா அப்படின்னு கிடைக்கும் இங்கே அந்த சைடு ஃபைவ் ஸ்கொயர் பண்ணால் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ டேன் தீட்டாவும் கார்ட் தீட்டாவும் இங்கே மல்டிப்பிள் இருக்குது நமக்கு நல்லா தெரிஞ்ச பேசிக் ஃபார்முலா கார்ட் தீட்டா அப்படின்றது வந்து ஒன் பை டேன் தீட்டா அப்படின்றது தான் அதோட அர்த்தம் அப்போ எப்போவுமே வந்து ரெசிப்ரோக்கலோட ஆங்கிள்ஸை வந்து மல்டிப்பிள் பண்ணால் அவங்க கேன்சல் ஆகி ஒன் ஆகிடுவாங்க அதாவது டேன் தீட்டா இன்ட் கார்ட் தீட்டாவோட வேல்யூ வந்து ஒன்று தான் ஏன்னா இந்த கார்த்திட்டா வந்து ஒன் பை டேன் தீட்டான்னு எழுதுனா டேன் தீட்டா டேன் தீட்டா கட் ஆகிடும் இல்லையா ஸோ டேனுக்கு மட்டும் இல்லை எல்லாமே சைனும் கொசிக்கன்னு பக்கத்தில் பக்கத்தில் வந்தால் கூட இதை கேன்சல் பண்ணி நம்ம என்னென்னு எழுதிடலாம் ஒன்றுன்னு எழுதிடலாம் ஸோ இந்த டேன் தீட்டா இந்த கார்த் தீட்டா வந்து கேன்சல் ஆகிடும் கேன்சல் ஆகி ஒன் ஆகிடும் அப்போ நமக்கு இருக்கிற ரிமைனிங் டேர்ம்ஸ் டேன் ஸ்கொயர் தீட்டா ப்ளஸ் கார்ட் ஸ்கொயர் தீட்டாஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே இருக்கிற ப்ளஸ் டூ அந்த பக்கம் போச்சுன்னா மைனஸ் டூ ஆகிடும் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி த்ரீ அப்படின்றது தான் உங்களோட கரெக்டான ஆன்சர் இப்போ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் சைன் தீட்டா ப்ளஸ் கார்ஸ் தீட்டாஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் த்ரீனா தென் ட்ரூ த டேன் தீட்டா ப்ளஸ் கார்ட் தீட்டாஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதில் நிறைய மெத்தடில் இந்த சம சால்வ் பண்ணலாம் நான் இப்படி கொஞ்சம் இது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குது பாருங்களேன் ஸோ உங்களுக்கு வந்து கிவன் வந்து ஃபஸ்ட்டு சைன் தீட்டா ப்ளஸ் கார்ஸ் தீட்டாஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் த்ரீ அப்படின்னு இருக்குது ஸோ ரெண்டு பக்கமும் ஸ்கொயர் ஆன் போத் சைட் பண்ணுறோம் ஸ்கொயர் ஆன் போத் சைட் ரெண்டு பக்கமும் ஸ்கொயர் பண்ணும்போது இது வந்து ஹோல் ஸ்கொயர் தான் போடணும் அப்போ சைன் தீட்டா ப்ளஸ் காஸ் தீட்டா தான் ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் இது வந்து ரூட் த்ரீ ஸ்கொயர் இது ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் மாதிரி இருக்குது அதே பேட்டர்ன் ஃபஸ்ட் சம் பண்ணோம் இல்லை ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர்னா ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி ஸோ டூ இன்ட்டு சைன் தீட்டா காஸ் தீட்டா இதில் சைன் தீட்டா காஸ் தீட்டா கேன்சல் பண்ண முடியாது ஏன்னா அவங்க ரெசிப்ரோக்கல் இல்லை ரூட் த்ரீயை ஸ்கொயர் பண்ணால் ஸ்கொயரும் ஸ்கொயர் ரூட்டும் கட் ஆகிட்டு வெறும் த்ரீ ஆகிடுச்சிங்க இங்கே சைன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் காஸ் ஸ்கொயர்னா ஃபஸ்ட் ஐடென்டி இதோட வேல்யூ என்ன ஆகிடும்னா ஒன் ஆகிடும் அப்போ ஒன் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு சைன் தீட்டா காஸ் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ இங்கே இருக்கிற ப்ளஸும் நாங்கள் எடுத்துகிட்டு போனால் என்ன ஆகிடும்னா மைனஸ் ஆகிடும் அப்போ சைன் தீட்டா இன்ட்டு காஸ் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ மைனஸ் ஒன் த்ரீ மைனஸ் ஒன்னோட வேல்யூ வந்து டூ இங்கே ஒரு மல்டிப்பிள் இருக்க டூவையும் அந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு போயிடுறோம் அந்த டிவிஷனில் போயிடும் இதை மைனஸ் பண்ணால் டூ வந்தது இங்கே மல்டிப்பிள் இருக்க டூ அங்கே போய் டிவைட் ஆகிடுச்சு அதுவும் டூ தான் அப்போ சைன் தீட்டா இன்ட்டு காஸ் தீட்டாவோட வேல்யூ என்னென்னா ஒன் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு உங்கள் கொஸ்டினில் என்ன ப்ரூவ் பண்ண சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பாருங்கள் டேன் தீட்டா ப்ளஸ் கார்ட் தீட்டாவோட வேல்யூ ஒன்னு ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது தான் நம்மளோட கொஸ்டின் ஸோ டேன் தீட்டா ப்ளஸ் கார்ட் தீட்டாவோட வேல்யூ என்ன அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது இதுதான் நம்மளோட ப்ரூஃப் அவங்க கேட்டிருக்குது ஸோ இது எல்ஹெச்எஸ் இது ஆர்ஹெச்எஸ்னு எடுத்துக்கலாம் முதல்ல எல்ஹெச்எஸ் எடுத்துக்கிறேன் இதை சால்வ் பண்ணி நம்மளோட ஆர்ஹெச்எஸ் ஒன் வருதான்னு பார்க்கலாம் இப்போ சைன் தீட்டா ப்ளஸ் காஸ் தீட்டாவில் சைன் தீட்டாவை எப்படி எழுதிடலாம் சாரி டேன் தீட்டாவை எப்படி எழுதிடலாம் சைன் பை காஸ்ன்னு எழுதிக்கலாம் அதே மாதிரி கார்ட் தீட்டான்றது டேனோட ரெசிப்ரோக்கல் அதனால நம்ம இது என்னென்னு எழுதிக்கலாம் காஸ் தீட்டா பை சைன் தீட்டா அப்படின்னு எழுதிடலாம் ஸோ எழுதியாச்சு ஸோ இட் ஜஸ்ட் எல்சிஎம் சைன் இன்ட்டு சைன் என்ன ஆகும்னா
சீக்கண்ட் டேன் யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஐடென்டி என்னன்னு பாருங்க நமக்கு தெரிஞ்சது நம்மளோட செகண்ட் ஐடென்டி ஒன் பிளஸ் டேன் ஸ்கொயர் தீட்டா சீக்வல் டு சீக்கண்ட் ஸ்கொயர் தீட்டா நமக்கு நல்லாவே தெரியும் இங்கே இருக்கிற ப்ளஸ் டேன் ஸ்கொயர் அங்கே எடுத்துகிட்டு போனால் மைனஸ் டேன் ஸ்கொயர் ஆகிடும் அப்போ சீக்கண்ட் ஸ்கொயர் தீட்டா மைனஸ் டேன் ஸ்கொயர் தீட்டான்னு எழுதிக்கலாம் இப்போ இதை பார்க்க எப்படி இருக்குது ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் மாதிரி இருக்குது ஸோ பேசிக்காக ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயரோட ஃபார்முலா என்ன ஏ ப்ளஸ் பி என்ட்டு ஏ மைனஸ் பின்னு எழுத முடியும்ல நம்மளால் ஸோ இதை வந்து ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு சீக்கண்ட் ஸ்கொயர் மைனஸ் டேன் ஸ்கொயர் அப்படின்றத சீக்கண்ட் தீட்டா ப்ளஸ் டேன் தீட்டா சீக்கண்ட் தீட்டா மைனஸ் டேன் தீட்டான்னு எழுதிடலாம் சீக்கண்ட் தீட்டா மைனஸ் டேன் தீட்டா அப்படின்னு எழுதிடலாம் ஸோ எழுதியாச்சு இதில் சீக்கண்ட் தீட்டா மைனஸ் டேன் தீட்டாவோட வேலு தான் கொஸ்டினில் பீன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இந்த சீக்கண்ட் தீட்டா மைனஸ் டேன் தீட்டாவை எடுத்துகிட்டு அதுக்கு பதிலாக பீஸ் அப்சூட் பண்ண முடியும் நம்மளால் ஸோ ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு சீக்கண்ட் தீட்டா ப்ளஸ் டேன் தீட்டா இன்ட்டு பீன்னு இதை எழுதிடலாம் மல்டிப்ளர் இருக்க பீ எந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு வந்தால் டிவைட் ஆகிடும் அப்போ ஒன் பை பீஸ் ஈக்குவல் டு சீக்கண்ட் தீட்டா ப்ளஸ் டேன் தீட்டா அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ இதுதான் நம்மளோட செகண்ட் ஈக்குவேஷன் கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்கிறத வந்து ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனும் இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்ச செகண்ட் ஈக்குவேஷன் எடுத்துகிட்டு சால்வ் ஒன் அண்ட் டூ சால்வ் ஒன் அண்ட் டூ இதில் பேசிக்காக ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஏன்னா உங்களுக்கு நிறைய ஒன் மார்க்ஸ் இருக்கு சீக்கண்ட் மைனஸ் டேன் வந்து பியாக இருந்துச்சுன்னா சீக்கண்ட் ப்ளஸ் டேன் வந்து ஒன் பை பி தான் கண்டிப்பாக அதோட ரெசி ப்ரோக்கலாக தான் இருக்கும் ஏன்னா இந்த ஐடென்டி இருக்கிறதுனால இது சீக்கண்ட் அண்ட் டேனுக்கு மட்டும் இல்லை கொசிக்கண்ட் அண்ட் காட்டுக்கும் இதே ரூல் அப்ளை ஆகும் இதே பேட்டர்னில் சீக்கண்டும் காட்டு சாரி கொசிக்கண்டும் காட்டு வச்சு நம்மளோட செகண்ட் ஐடென்டி இருக்குது அது ஆக்சுவலாக அது நோட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா அதில் இருந்து கூட உங்களுக்கு கேட்கலாம் ஏன்னா நமக்கு நல்லா தெரிஞ்ச ஃபார்முலா ஒன் ப்ளஸ் காட் ஸ்கொயர்ட் ஈக்குவல் டு கொசிக்கன் ஸ்கொயர் தீட்டான் இருக்குது இது கூட இந்த காட் அங்கே கொண்டு போனால் மைனஸ் ஆகும் இல்லை அப்போ கொசிக்கன் ப்ளஸ் காட்டு கொடுத்தாலோ இல்லை கொசிக்கன் மைனஸ் காட்டுன்னு கொடுத்தாலோ கொடுத்துருக்க வேல்யூ ஒன் பிஆர்னா இன்னொன்று ஒன் பை பியாக தான் இருக்கும் ஸோ ரெசிப்ரோக்கலாக தான் இருக்கும் அப்படின்றது தான் மெயின் அர்த்தம் இதில் வந்து சயின்ஸ் கோயிட் காஸ் கோயிட் இதில் அப்ளை பண்ண முடியாது ஸோ இந்த ரெண்டு ஐடென்டி வச்சு தான் இந்த மாதிரி கொஸ்டின் அவங்க கேட்க முடியும் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் இப்போ சால்வ் பண்ணிடலாம் முதல் ஈக்குவேஷன் வந்து என்னன்னு இருக்கு சீக்கன் தீட்டா மைனஸ் டேன் தீட்டா சீக்வல் டு பி கீழே வந்து சீக்கன் தீட்டா ப்ளஸ் டேன் தீட்டா சீக்வல் டு ஒன் பை பி அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு ஸோ சால்வ் பண்ணுறோம் இங்கே ஆக்சுவலாக ப்ளஸ் டேன் தீட்டா மைனஸ் டேன் தீட்டா இருக்குது இப்போ இதை கேன்சல் ஆகிடும் இது ஒரு ஒன் சீக்கன் தீட்டா இது ஒரு ஒன் சீக்கன் தீட்டா ஆட் பண்ணால் டூ டைம் சீக்கன் தீட்டாஸ் ஈக்குவல் டு இதை ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ பி ப்ளஸ் ஒன் பை பி அப்படின்னு கிடைக்குது ஸோ பி ப்ளஸ் ஒன் பை பின்னா பி பை ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை பியை நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ பி பி மல்டிப்ளானா பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு ஒன் வந்து ஒன் ஒன் இன்ட்டு பி வந்து பி ஸோ பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் பை பி அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு ஸோ சிக்கன் தீட்டாஸ் ஈக்குவல் டு இதோட வேல்யூ வந்து பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் பை பி இங்கே மல்டிப்ளை ஒரு டூ இருக்கு இந்த டூ இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்தால் டிவிஷன் வந்துடும் ஸோ இதுதான் நம்மளோட சிக்கன் தீட்டாவோட வேல்யூ கொஸ்டினில் காஸ் தீட்டாவை தான் உங்களை ஃபைன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க காஸ் தீட்டான்றது ஆக்சுவலாக இதோட ரெசிப்ரோக்கல் ஸோ ரெசிப்ரோக்கல் ஆன் போத் சைட் பண்ணிவிட்டு ஆன்சர் எழுதிடுங்க ரெசிப்ரோக்கல் ஆன் போத் சைட்னு எழுதிட்டு சீக்கண்டோட ரெசிப்ரோக்கல் வந்து காஸ் தீட்டான்னு வந்துடும் அப்போ இதை ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணால் டூ பி பை பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்றது தான் அவங்களோட கரெக்டான ஆன்சர் சப்போஸ் கொசிக்கன்னு கேட்காம சைன் கேட்டுட்டா என்ன மேம் பண்ணுறது அப்படின்னா உடனே கொசிக்கன் கேண்டு பிடிச்சிட்டு உங்களோட ஃபஸ்ட் ஐடென்டி சயின்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் காஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன் அதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணாலும் ஆன்சர் கிடைக்கும் அப்படி இல்லைனா ஒரு சின்ன ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் பண்ணுங்கள் ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு சீக்கண்டுக்கு வந்து இந்த ஆன்சர் கிடச்சிருக்கா சீக்கன் தீட்டானா ஆக்சுவலாக எந்த சைடு பை எந்த சைடு நம்ம எடுப்போம் ஹைபாட்டினஸ் பை அட்ஜஸ்டன்ட்னு எடுப்போம்ல ஸோ இங்கே ஹைபாட்டினஸில் வந்து பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் அட்ஜஸ்டன்ட்டில் வந்து டூ பின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம ஆப்போசிட் சைடை ஃபைன் பண்ணி கூட நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ அப்படி கண்டுபிடிச்சா கூட ச எந்த ரேஷியோ கேட்டாலும் அதை ட்ரையாங்கில் ஃபார்ம் பண்ணி கண்டிப்பாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ இங்கே வந்து டூ பின்னு எழுதிட்டு இந்த சைடை கண்டுபிடிச்சி எழுதணும் இது கண்டிப்பாக பி ஸ்கொயர்ட் மைனஸ் ஒன்னுன்னு வரும் ஸோ அப்ளை பண்ணி பாருங்கள் மற்ற எல்லா ரேஷியோவும் இதில் இருந்து ஃபைன் பண்ணிக்கலாம் வீடியோ ய